हेलो फ्रेंड्स आज के टुएल्थ अबजार्भेशनर सेकेंड पार्ट नहीं आलोचना करब ये पर्व था सेभेंथ अबजार्भेशन टू टुएल्थ अबजार्भेशन आपनारा जान प्रथम पर्व अर्थात फार्ष्ट पार्टे वन टू सिक्स अबजार्भेशन आलोचना करी तो आज के सेकेंड पार्टे कैंटर टुएल्थ अबजार्भेशनर सेभेंथ टू टुएल्थ अबजार्भेशन आलोचना करब तो जरा एखो पर्त प्रथम प्रथम पार्टा देखें नहीं तरा ऊपरे जो लिंक जा लिंके क्लिक कर अपनारा देखते पारे प्रथम पार्ट और हमारे भिडियो डेस्क्रिपने लिंक देवा थक तो चलू आज के शुरू करी सेकेंड पार्ट सेभेंथ अबजार्भेशन सेभेंथ अबजार्भेशने लक्षणगुलिर सम्पूर्ण समय उन्नति साधन किंतु रोगी को विशेष स्वस्ती नहीं अर्थात प्रतिबंधी केस उदाहरणस्वरूप बोले डर कैंट जो एक रोगी जार एक किडनी आर एक निर्दिष्ट सीमा पर्त उन्नति सम्भव एक जो रोगी जार देहर को स्थान फाइब्रिनस स्ट्राक्चाराल चेन्ज घटे छोट छोट गुटी फोला अंश देखा दिए ओई रुगर लांगस एक निर्दिष्ट सीमा पर्त क्ष करते सक्षम और यही सब लक्षणगुली उन्नति लाभ कर समय साथ मध्यमे कंतु रुगी आरोग्य लाभ कर एक निर्दिष्ट सीमा पर्त यार बहरे से बड़िए आसते पर मे रखबें अनेक भिन्न भिन्न ओषुता देवा एर आगे एवं लम्बा समय धरे ओषुद प्रयोग करार पर उन्नति एक निर्दिष्ट सीमा पर्त सम्भव होदि इनफियारेंस देखी अर्थात अनुमान अनुमान क्षेत्र में कि करते रोगी शर एक चापा समस्या आ देखा जाए ना एक रोग लुकिए आके लैटेंट एक्जिस्टिंग अर्गानिक कंडिशन लैटेंट एक्जिस्टिंग अर्गानिक कंडिशन यस्त रोग क्षेत्र एक निर्दिष्ट सीमा पर्त उन्नति हार पर थेमे जाई लैटेंट अवस्था रुगर उन्नतर बाधा हो दाड़ा ओषुद ठीक क्ज कर किन्तु रुगी आरोग्य लाभ करा एवं कई आरोग्य लाभ करा एक क्षेत्र पालिएशन पालिएशन सुइटेबल पालिएटिव दिए पालिएशन अर्थात उपयुक्त पालिएटिव दिए पालिएशन हाट टू डू अर्थात कि करा उचित एक क्षेत्र में रुगी के उपदेश दीते डर कैंट जे से जान तर से क्षमता अनुजाई जीवन जापन कर से जान क्षमत बहरे गए कि जाबंधी ये बुझते हैं परिश्रम करा बंद रखते अर्थात परिश्रम जतियों का बरत थकते हैं प्रोगनोसिसे अर्थात प्रोगनोसिस बोलते आरोग्य सम्भवना आरोग्य सम्भवनार क्षेत्र रुगी के सारा जीवन प्रतिबंधी ही थकते हैं एर मध्य दिए तरह जीवन चालीय एक लांगस एक किडनी नहीं सारा जीवन क्ज चालिए जो एक सीमार मध्य दिए थे से को दिन ही पूर्ण 
প্রাণ শক্তি ফিরে পাবে না ওষুধ খুব ভালো কাজ করেছে এবং তার দেহের স্বাভাবিক রোগ সমূহ দূর করেছে এবার আমরা বলব এইথ অবজারভেশনের কথা এইথ অবজারভেশনে হেডলাইনে তিনি বলেছেন কিছু রুগী যে শুধু যে শুধুই পাই সেটাই প্রমাণ করে অর্থাৎ অতি সংবেদনশীল রুগী অতি সংবেদনশীল রুগীর ক্ষেত্রে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন মানুষের মেজাজ বা মানসিক অবস্থা অনুযায়ী একজন স্বাস্থ্যবান লোকও তুচ্ছ বিষয়ে ও আপসেট হয়ে পড়ে অর্থাৎ তুচ্ছ বিষয়েই আপসেট হয়ে পড়ে এবং তার মনের মধ্যে কিছু অস্বাভাবিক লক্ষণ বা উপসর্গ তৈরি হয় যেমন গোলাপের সুগন্ধে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অত্যাধিক সংবেদনশীল রোগীদের মধ্যে এই বিচলিত হওয়ার বিষয়টা কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই জড়িয়ে পড়ে বা ছড়িয়ে পড়ে যখনই কোনো ওষুধের উচ্চ পোটেন্সি তাদের দেওয়া হয় ওষুধের সমস্ত লক্ষণ প্রমাণের মতো বেরিয়ে আসে ইনফিয়ারেন্সে তিনি এই এইট অবজারভেশনের ইনফিয়ারেন্স অর্থাৎ অনুমানের ক্ষেত্রে তিনি কি অনুমান বলেছেন যে আমাদের মধ্যে একটি সমন্বিত পরিবর্তনকারী প্রভাব কাজ করে যা আমাদের ছোটোখাটো সমস্যাগুলিকে আমাদের চেতনা দিয়ে সমাধান করতে সাহায্য করে কিন্তু অতি সংবেদনশীল রোগীদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের প্রভাব অস্বাভাবিক অস্বাভাবিকভাবে কম ফলস্বরূপ তারা বাতাসের ন্যূনতম নিঃশ্বাসেও প্রতিক্রিয়া প্রদান করে যদি অন্যভাবে বলা যায় তবে তা হলো এই সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে ইমিউনিটি গ্রো তেমন ভালো হয় না তাদের দেহে প্রতিটা রোগের আক্রমণ যেন নতুন আক্রমণ এবং কোনো অভিজ্ঞতাও তেমনভাবে অর্জিত হয় না আক্রমণ প্রতিহত করতে তেমন অভিজ্ঞতাও অর্জন অর্জিত হয় না হোয়াট টু ডু কি করা উচিত এই অবজারভেশনের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন সেই সম্পর্কে যে এই অত্যাধিক সংবেদনশীলতা এটি একটি উচ্চতর পোটেন্সির সাথে সম্পর্কিত বিষয় তাই অ্যাকুইট এবং ক্রনিক উভয় রোগের ক্ষেত্রে অতি সংবেদনশীল রোগীদের শুধুমাত্র নিম্ন পোটেন্সি প্রদান করা হয় যদিও তিরিশ এবং দুশো পোটেন্সি অতি সংবেদনশীল সংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে খুব দরকারি এই ধরনের অতি সংবেদনশীল রোগীরা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের খুব উপকারী তারা একটি থেকে তারা একটি থেকে বেরিয়ে আসার পরে প্রমাণ করে যে তারা হয় এটি পুনরাবৃত্তি করে বা অন্য লক্ষণে যেতে বেশ প্রস্তুত থাকে প্রগ্নোসিসের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে অতিরিক্ত সংবেদনশীল রোগীরা প্রায় নিরাময়যোগ্য নয় এবার আসছি আমরা নাইন্থ অবজারভেশনে নাইন্থ অবজারভেশনে তিনি বলেছেন হেডলাইনে মেডিসিন যাদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে প্রভার সেক্ষেত্রে ওষুধের কার্যকারিতা উদাহরণস্বরূপ বলেছেন ধুলোময় রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় চশমায় ধুলোর একটা পাতলা আস্তরণ পড়ে কিন্তু চশমাটি যদি নরম লাইনেন লিনেন কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করা হয় তবে আমরা আরও সঠিক এবং উজ্জ্বলভাবে দেখতে পাই কিন্তু 
যদি চশমাটি স্যান্ড পেপার বা শিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষে দেওয়া হয় তবে চশমা কি হয় ঘষা কাজ হয়ে যায় এবং স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা তাদের পরিষ্কার দৃষ্টির জন্য অযোগ্য করে তোলে ইনফিয়ারেন্সে তিনি বলছেন অর্থাৎ অনুমান করছেন একইভাবে আমাদের প্রত্যেকেরই সবসময় কিছু না কিছু সোরার কিছু ছোটোখাটো প্রকাশ থাকে হতে পারে এটি খুবই হালকা প্রকৃতির বা আমরা খুবই অভ্যস্ত যে আমরা এটাকে গুরুত্ব দেই না যেমনভাবে আমরা চশমার কাঁচে ধুলোর আস্তরণ সম্বন্ধে জানতে পারি না ঠিক তেমনি সোরার এই ছোটোখাটো সুপরিচালিত প্রকাশ ম্যানিফেস্টেশন যাকে বলা হয় বা প্রকাশগুলি বা ম্যানিফেস্টেশনগুলি শান্ত অবস্থায় চলে যায় যাতে প্রভারের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে তবে অবশ্যই কোনোভাবেই পরীক্ষক ওভার ডোজ ব্যবহার করবে না কারণ তা করলে প্রভারের মধ্যে ড্রাগ ডিজিজ তৈরি হবে আর্সেনিক মার্কিউরিয়াস এবং ল্যাকেসিসের মতো ওষুধের ওভার ডোজ দশ বছর পরেও সমস্যায় ফেলে হোয়াট টু ডু অর্থাৎ কি করা উচিত তিনি এক্ষেত্রে বলেছেন পরীক্ষকের কনস্টিটিউশনাল অবস্থা লিখে রাখা উচিত এবং প্রুভিং থেকে বাদ দিতে হবে প্রুভিংয়ের ক্ষেত্রে এগুলি সাধারণত আসে না যদি আসে সেক্ষেত্রে পরিবর্তন নোট ডাউন করে রাখতে হবে এবার আসছি আমরা প্রগ্নোসিস আরোগ্য সম্ভাবনা আরোগ্য সম্ভাবনাতে এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে সুপরিচালিত প্রমাণ যা যাকে আমরা বলি ওয়েল কন্ডাক্টেড প্রুভিং স্বাস্থ্যের জন্য ভালো ওভার ডোজ খুব ক্ষতিকারক টেন্থ অবজারভেশন টেন্থ অবজারভেশনে ডক্টর কেন বলেছেন ওষুধ প্রয়োগের পরে নতুন উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা দেওয়া অর্থাৎ উপসর্গের বা লক্ষণের দিক নির্দেশনা উদাহরণ দিয়েছেন একটি লম্বা পাতলা গড়নের মেয়ে যার চোখ সুন্দর চোখের ভুরু খুবই সুন্দর তার গলায় সব সময় খুশখুস করে অর্থাৎ টিকলিং সেন্সেশন থাকে যার জন্য তাকে বারবার গলা খেকার দিতে হয় এর ফলে আমরা অন্যদের খুব সমস্যা অন্যদের খুব সমস্যা হয় তার এই সমস্যা ঘুমালে কমে এবং সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে বেড়ে যায় তাকে ফসফরাস তিরিশ দুটি ডোজ করে তিন দিনের জন্য দেওয়া হলো এরপর তার গলা বসে গেল কফ বসে গেল বুখে ব্যথা শুরু হল ল্যারিংসে ব্যথা বুক যেন চেপে আসছে এরকম একটা অনুভূতি বা এরকম একটা ফিলিংস এরকম একটা কন্ডিশান রোগীর মধ্যে এসে গেল অর্থাৎ নতুন লক্ষণ দেখা দিল এখন কি করতে হল প্রথমে নাক্স ভূমিকা তিরিশ দিয়ে অ্যান্টিডট করতে হলো তারপর রিউম্যাক্স তিরিশের একটি অথবা দুটি ডোজ দেওয়া হলো ইনফিয়ারেন্সে তিনি বলছেন অর্থাৎ অনুমান করছেন যে ওষুধটি সিমিলার ছিল না অর্থাৎ সদৃশ ছিল না তার থেকেও বড় কথা ওভার ডোজ দেওয়া হয়েছে ফলস্বরূপ রোগ লক্ষণের সাথে সাথে প্রয়োগ করা ওষুধের লক্ষণ 
ফুটে উঠেছে হোয়াট টু ডু কি করা উচিত বলেছেন ডক্টর কেন্ট অনুপযোগী বা আনসুইটেবল মেডিসিন তৎক্ষণাৎ বন্ধ করতে হবে অ্যাকুইট কেসে অ্যাকুইট কেসের ক্ষেত্রে নতুন করে কেস টেকিং করতে হবে এবং রোগ লক্ষণ এবং ওষুধ লক্ষণ মিলিয়ে একটি উপযুক্ত হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে ক্রনিক কেসে ক্রনিক ক্রনিক কেসের ক্ষেত্রে প্রকৃত রোগ চিত্র নিতে হবে তার সাথে অ্যান্টিডে অ্যান্টিডট দেওয়ার বেশ কিছুদিন পর অবশিষ্ট লক্ষণও তার সাথে নিতে হবে এবং উপযুক্ত ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে হবে প্রোগনোসিসে তিনি বলছেন যে আরোগ্য সম্ভাবনা কি অর্থাৎ প্রোগনোসিস আরোগ্য সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে তিনি বলেছেন ভুল প্রেসক্রিপশানে রোগীর ভোগান্তি বেড়েছে এবার আসছি আমরা ইলেভেন্থ অবজারভেশনে ইলেভেন্থ অবজারভেশনে বলছেন যখন পুরনো লক্ষণ ফিরে আসে অর্থাৎ নিরাময়ের দিক বা ডিরেকশন অফ কিওর সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন উদাহরণ দিয়েছেন একজন অল্প বয়স্ক রোগী স্নায়বিক রোগী ব্যথার কারণে তার ডান হাত বেশিরভাগ সময় এবং বাম হাত পুরোপুরি তুলতে পারে না রোগীর খিদে নেই এবং রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াম তিন বছর ধরে ব্যথা কেস টেকিং করে দেখা যায় এই লক্ষণগুলি হলো তার ভয়ঙ্কর ধরনের ফোড়া ভয়ঙ্কর ধরনের ফোড়া হয়েছিল এক সময় এবং মেজেরিয়ামের মতো একটি স্ট্রং ওষুধ তাকে প্রয়োগ করার ফলে তার পুরোপুরি ঠিক হয়ে যায় এবং এই ধরনের লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়ে যায় পরবর্তীতে মেজেরিয়াম দুশো দেওয়া হয়েছিল রুগী আশ্বস্ত করেছিলেন যে সে এই ধরনের ভোগান্তি ভুগতে রাজি আছে যদি সে পুরোপুরি ঠিক হয়ে যায় এই ইরাপশনগুলি তার হাতে বেরিয়েছিল তিন মাস ধরে তাকে ভীষণ ভুগতে হয়েছে তার হাত ভীষণভাবে ফুলে গিয়েছিল এবং পেকে গিয়েছিল দুই মাস শেষে তার সব সমস্যা ঠিক হয়ে যায় এবং তার ওজন বাড়তে থাকে এবার আমরা আসবো এর ইনফ্লুয়ারেন্সে অর্থাৎ অনুমান এখানে হেরিংয়ের নিরাময়ের নির্দেশনা অনুসারে রোগী উপকার পেয়েছে এই নিয়ম অনুযায়ী নতুন লক্ষণ অদৃশ্য হয়ে যায় যেখানে বিপরীত ক্রমে পুরাতন লক্ষণ আবার ফিরে আসে এর মাধ্যমে দেখায় যে রোগী তার অসুস্থতার শেষ নিরাময়ের পথে অর্থাৎ সঠিক পথে রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে হোয়াট টু ডু কি করা উচিত ওষুধ পরিবর্তন না করেই পুরনো লক্ষণগুলি ফিরে আসবে এবং চলে যাবে ওষুধের কার্যকারিতা এখনো বিদ্যমান এক্ষেত্রে ওষুধ পরিবর্তন করা যাবে না এবং রিপিটেশন করতে হবে না যদি পুরনো লক্ষণ ফিরে আসে এবং তা যদি দিন দিন না চলে যায় তবে সেক্ষেত্রে ওষুধের রিপিটেশন প্রয়োজন এবার প্রোগনোসিসে তিনি বলেছেন যে রোগী সম্পূর্ণ অসুস্থতার পথে এগিয়ে চলেছে 
ट्वेल्थ अबजार्भेशन टुएल्थ बा लास्ट अबजार्भेशने केंटर केंट बोले जो लक्षण भूल पथे मोड़ ने लक्षण भूल पथे जा उदाहरण दिए बोले एक जो रोगी हाँटू बा पायर बा हाथ बनित रोगे भुगतान केस टेकिंग के रसटक्स ओषुदी प्रेसक्राइब करा हल हाथ पायर बनित समस्या एक बारे रोगी आराम पेल कंतु रुगी भयानक आभ्यंतरीण जंत्रणा शुरू हल जंत्रणा गए दाड़ हार्टे मेरुदंड इनफियारेंस की अर्थात अनुमान कि अनुमान हे रुगी समस्या देहर बहरे थे भेतरे देहर अभ्यंतरे स्थानान्तरित तो गए इंगराजी तो बला हे सार्कम फेयरेंस टू दि सेंटर सार्कम फेयरेंस टू दि सेंटर और बहरे थे भेतरे प्रवेश कर रोगी ओषुद देवा तर बर्तमान कमप्लेनर ऊपर भित्ति समस्त साधारण कमप्लेंगल नेगनोर करा साधारण कमप्लेंगल भित ओषुद देवा एक क्षेत्र रुगी सैकोटिक डिसक्रेशिया देह विताड़ित करते करते गकृत कारण खुजते अर्थात कजेशन खुजे कन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रयोग करते हाट टू डू बा उचित एक क्षेत्र डर हेरिंग डर कैन बोले एखे हेरिंगर ल अब द डेक्शन अब किर हेरिंग ल अब द डेक्शन अब किर य फर्मुला अनुजाई आरोग्य क्षेत्र में रोगी उन्नति बहिर्मुखी निर्देश करतिक्रिया विपरीत दिखे निर्देश कर सूतरा एक क्षेत्र में आरोग्य लाभ होना अवश्य एंटीडट दीते जख रोग केंद्र थे के बर दिखे धावित है अर्थात जीवन केंद्र थे के बर दिखे धावित है जख हार्ट लांगस ब्रेन स्पाइन इत्यादि आभ्यंतरीण अर्गान बर एक्सट्रीमिटर दिखे धावित है से खूब भलो लक्षण कंतु जदि विपरीतमुखी है तब तत्णात एंटीडट दीते प्रोगनोसिस आरोग्य सम्भावना बोल अविलम्बे एंटीडट करते अन्थाय गठनगत परिवर्तन हो जाए जेटा बलार विषय जे अपारा जरा द्वित पार्टी देखें ता अवश्य प्रथम पार्टी देखे नबें डेस्क्रिपने देवा आज ऊपर हमें आक बार लिंकटी दिल अपारा देखे नबें लिंकटा क्लिक कर प्रथम पार्टी तब केंटर जो टुएल्थ अबजार्भेशन दोटी पार्टी देखते पाबें और अवश्य भिडियो जी अपने भलो लागे अपन को आसे तेल अवश्य एक लाइक देवें शेयर करबें एवं को सजेशन थे अवश्य कमेंट कर अनेक अनेक धन्यवाद सकले सकल के शुभेच्छा एवं अभिनंदन सकले भलो थकबें